各位好，昨天下午我到村里的河滩看别人钓鱼，突然发现有一堆玻璃啤酒瓶以及其他垃圾，赫然被遗弃在河滩上，有的瓶子已经被打碎。看到后，我真的非常气愤，也感到很可悲。想不到呀，想不到，现在竟然还有那么恶心人的事，自己拉的屎需要别人来帮擦屁股，对不对？丢弃垃圾，特别是玻璃啤酒瓶啊，简直那就是断子绝孙的事呀！想想看，如果酒瓶被打碎，锋利的玻璃碎片散落一地，谁知明年开春的大水，碎玻璃片会到处散落到下游，到时所有到河里抓鱼的、游泳的人都有可能受伤，这太可怕了吧！于是今天吃过早饭后。与家人开车到现场，一起去处理那批别人遗弃的玻璃啤酒瓶以及其他垃圾。这下个。谢谢哥。哎，我是不懂事。咦，穿错啊？哥干正事啊？先生老爷可能我。你这是你要便宜的包对吧？也是你不一定。我你准备来过这噻？准备来噻。好久没来了。嗯。我年年我在这大圈里。你亲了这水，你看。爸爸。你好。搞啥子啊？你看这样子瓶子啊，人家可能是把食物啊这样搞烧烤的，啊玻璃瓶搞好危险啊。自己对这个啊。这段子绝生的事情有想搞？你看这一堆嘞，有玻璃瓶盖和第二个拿过来按刮伤口，你看是吧？这几多也走两三次去了，要三款去，我估计。啊，我们在这里清理一下环境。昨天下午我在这里看到啊，有的人可能是一群搞。烧烤的人在这里，在河边，我估计呢是中秋节的时候在这里烧烤吧，河滩烧烤，然后把这什么啤酒瓶啊，是玻璃的，全部丢在这里，还有其他的垃圾，因为这非常危险啊，有人洗澡的话，那个脚肯定被划伤的，所以来清理一下，把它处理掉。我们花半个小时、一个小时。这是在广西桂林工程涉山河旁边，两个村之间的河，这里叫涉江河。本来那么漂亮的河，你看看人家这些不讲社会公德的人乱丢东西，除了玻璃瓶之外，还有其他的。这种白色垃圾，等一下也要处理掉。像这种白色垃圾，看看，对，全部碎的玻璃啊，把它全部带走，免得伤人啊。这里还有几个瓶子。环境靠大家来维护。好，我们看啊，是这牌子，我从来没听见讲过。伯爵熊猫精酿白啤，你看，全是这个牌子的那个啤酒瓶被遗弃在这里，不知道是什么人啊。整个社会公德心都不行，比如说来钓鱼的人啊。这可能是那种鱼饵，然后拆了之后就随便丢在这，也不
，想着带走它，对吧？像这种也一样，我们来把它处理掉，给社会做个榜样吧。好，我们大概干了十分钟左右就处理清楚了，但是来来回回肯定要从家里出来花半个小时、一个小时左右吧，这样处理。等一下带去垃圾场，然后这环境就挺好的了，对吧？很重，对吧？不重，不重啊。那一个人。哦。抬那就抬吧，好，我们两人抬。那里有个小朋友，和他父亲在那个淘沙。他是拿个袋子来，不是挑的不？还是一袋一袋装的吧？从这右边走过去算了。看，我们把它拿走，带走这个垃圾。这样一箱大概可能有五六十斤啊，二三十公斤肯定有。要两个人，一个人有点重放进车里带走，等一下还有一袋，啊，还有一箱。这里环境不错，原来是河滩的，现在就给村民开垦，变成这个沙洲变成自己的土地了。芭蕉应该是野生的吧？应该不是人种的啊，像看上去像野生的。因为它是这一株那一株，不是排列在一起的，看去就像野生的芭蕉。哦，烧烤不错，这里啊、哦，就是呼吁大家一定要注意环境啊，爱护咱们的环境，不要随便乱丢这种垃圾。再一箱回去，我们看看这里的河边，还有一箱，你看，从这里往前吧。这箱子啊，塑料的箱子很割手。对，好多沙子。嗯。变成菜园了，你看，这沙洲又有一箱上来了，一共两箱。从这瓶子的数量来看，估计是很大一群人。我估计这瓶子一共有一百只左右啊，对吧？一百瓶这啤酒，估计。好，等一下我们运到垃圾处理厂去。这就是刚才我们去那个河滩那里，那瓶子被丢弃在那个地方。哎，发热了，出汗了，现在。掉头，然后去垃圾处理厂。你看周围的环境其实还是非常好的，这。前面就是有个垃圾站，放到那就可以了。这里又是河，你看河滩，前面右边就是垃圾处理站，把它放这里吧。好，把它倾倒进去，你把它倒进去吧。哎呦！
美丽工程，你看清洁清清洁家园是真的有必要啊。能吗？可以。啊，那就让他一个人端了啊。好了，今天的清洁任务完成了。你看这里就河了，河滩儿，这是很多人不讲公德心的。你看，这里放了鞭炮的，在这里把烧的地方没有完全烧尽，挺可惜的。这个悬崖绝壁啊，我每次经过都会想，人家轻生的话在这里非常好，一跳下来就可以了。这个悬崖绝壁大概有五十米高，我估计吧。今天的天气也不错啊，现在估计十五度左右。动了一下就出汗了，因为这家盖房子哦，规模也挺大。会车不太好会，很窄这路啊。人家盖房子的规模都那么大，你看。很多人盖房子啊，还是很多人盖。回家喽。